Vlog numéro 37 aujourd'hui, je vous accueille chez moi en ce matin. Euh, c'est pour ça que je suis en pyjama et pas peigné parce que Sam m'a dit ce serait cool que tu expliques ta routine matinale. Puis là, je me suis dit, j'ai-tu vraiment une routine matinale? Est-ce que je suis rendu aussi cool que le gars de Tesla, puis genre j'ai une routine matinale, puis Business Insider vont m'appeler pour savoir ce que je fais? Je suis pas encore rendu là, parce que je suis comme vous autres, mais ce que je fais de différent, par contre, dans, depuis un certain temps, depuis en fait 9 semaines, c'est un jeûne intermittent. Depuis longtemps, on nous dit que le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Parce que, parce que, parce que dans le temps des années 70, si on voulait nous vendre des Frosted Flakes, puis des Fruit Loops, c'est plus facile de dire ça. Les petites boîtes de carton partaient beaucoup plus vite à, à l'épicerie. Mais est-ce que c'est le plus important vraiment? Ben à mon sens, je pense que le premier repas de la journée est hyper important. Puis je le dis souvent parce qu'on en veut un avec un petit peu moins de glucides pour que l'acétylcholine et la dopamine soient très élevés, pour que dans notre journée, on soit très motivé et groundé. Mais est-ce que le premier repas doit être nécessairement déjeuner? Ben c'est là que je me pose la question. Moi personnellement, je fais le jeûne intermittent de midi à 8 heures. Donc, j'arrête de, je commence à manger à partir de midi et j'arrête de manger à partir de 8 heures. Bon, disclaimer, en gros, est-ce que c'est fait pour tous? Non, faut que tu sois déjà en santé pour faire ça. Est-ce que, est-ce que ça, ça, est-ce que ça fait pour tout le monde? Non. Exemple, si tu travailles, là, tu fais des splits, que tu travailles le matin de façon physique et le soir de façon physique, inévitablement, c'est pas pour toi. Euh, si tu t'es jamais entraîné de ta vie et tu n'as jamais suivi de, 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 de structure alimentaire, c'est pas pour toi. Enfin, vous comprenez un petit peu, c'est pas pour tout le monde. Mais pour certaines personnes, dont moi, c'est extrêmement bénéfique. Pourquoi? Ben, la première des choses, c'est que ça m'assure que mon intestin a un break de la digestion. Parce qu'on s'entend que si tu manges tout le temps, comme la, la tendance fitness le veut, c'est comme, c'est, comme, c'est comme une poubelle dans une, dans une cuisine, right? À un moment donné, là, ton sac de poubelle, là, ton top, il a cote sur le sac. Puis là, imagine si tu essaies de pousser, pousser, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas peut-être péter ta poubelle ou ça rentrera plus, tu sais. Ce qui se passe, c'est que si vous essayez tout le temps de manger, exemple, pour deux heures, ben, à un moment donné, ça donne jamais le break de changer les vidanges, de vraiment laisser le temps au corps de faire ce qu'il a besoin de faire. Fait que vous voyez de là l'importance de parfois laisser un break. En plus de ça, en plus de laisser un repos votre système de ça va augmenter votre sensibilité à l'insuline, ça va aussi baisser votre processus inflammatoire. Imaginez là, que vous avez une intolérance, exemple, aux champignons, aux œufs, c'est plus facile, aux œufs, et vous en mangez, exemple, trois par jour, tous les jours, parce que c'est dans votre plan alimentaire de fitness, ou du poulet, tiens. Mais ben, le problème, c'est que si tu as une intolérance alimentaire et que tu l'entretiens de façon régulière à tous les jours, plusieurs fois par jour, mais comment tu veux que ton intestin prenne le dessus? Donc, le but de faire un jeûne comme ça, c'est de laisser un break au corps et de récupérer. Est-ce que c'est important de manger t- plusieurs fois par jour, chaque jour, à tous les deux heures? Peut-être si vous voulez devenir un gros culturiste très musculaire, vous l'avoir l'emptor dans le tape, vous avez de l'acide aminé tout le temps en circulation dans le sang, peut-être. Si vous voulez être en santé, avoir une longévité prospère, peut-être pas. T'sais, beaucoup de gens vont dire que la campagne des low carbs, la campagne des méta, des, des, des kétogéniques, des ci, des ça. Mais en gros, il y a une chose qui revient toujours, c'est que la restriction calorique, moins tu manges, là, de façon générale, là, je parle pas de maladie ni rien, mais moins tu manges, plus tu te restes un petit peu dans ta bouffe, plus tu vis longtemps. Donc le jeûne intermittent, très important, très intéressant, pourquoi? Pour la longévité, pour la santé gastrointestinale, pour la santé générale et peut-être aussi pour la perte de poids. Imagine là-dedans si tu mets ton workout au plein milieu de, ton, de, de, de ta fenêtre que tu manges. Puis tu t'entraînes, exemple, pour avoir un petit peu de tonus. Tu vas être encore plus anabolique, ça va être plus intéressant, tu vas prendre plus de masse musculaire plus facilement. Tu ne deviendras pas un monstre musculaire, mais tu risques quand même d'être en shape. Ah, donc voilà pour vous expliquer le jeûne intermittent vu par mes lunettes à moi. Donc, le matin, qu'est-ce que je fais? Thé vert, avoir un petit peu de théanine, calmer mon anxiété, un petit peu de caféine pour avoir un focus. Et je pars ma journée avec ça jusqu'à mon premier repas qui se trouve à être à midi. Hey! Là, en ce moment, je fais ma, euh, ma petite promenade extérieure pour promener mon chien. Et je n'ai pas mangé, comme vous le savez, du... Ah. Il y a beaucoup trop de bruit, là, l'oiseau qui se donne. Hey tout le monde, euh, là je suis à l'extérieur, je prends de mon chien parce que c'est le matin et là il y a des gens qui diraient, ben là Félix, tu pas mangé et tu vas amener un pied devant l'autre, qu'est-ce qui se passe, tu vas perdre tous tes gains, tous tes précieux muscles, ben non, voyez bien que ça fait pas de sens. C'est important d'aller à l'extérieur et je le redis souvent parce que le contact de la lumière avec la rétine de l'œil aide aux fonctions au niveau de la mitochondrie, production d'énergie, tout ça. Et quand je dis lumière, 
Je dis lumière naturelle, pas lumière de votre iPhone. Et pas obligé de vous promener comme ça, ah, en attendant le Messi, là. Juste regarder à l'extérieur, les gens disent « Mais qu'est-ce que je fais, Félix, s'il neige? »« Qu'est-ce que je fais, Félix, s'il y a des nuages qui bloquent la lumière du soleil? » C'est pas grave, faut juste qu'il y ait de la lumière qui rentre dans vos yeux. OK? Vous comprenez, c'est simple. Puis les gens souvent se disent « Ah, mais là, de quoi je vais avoir l'air à me promener dehors en faisant rien du tout? » Juste en étant là comme ça, eh anyway, oui, tout le monde s'en fout! Tout le monde est comme ça avec leur téléphone cellulaire, fait que personne va voir que vous êtes tout seul dehors en train de regarder le ciel, right? Donc, je vous ai parlé du déjeuner, je vous ai parlé de l'importance d'aller à l'extérieur avec le soleil d'automne. Maintenant, quoi faire? Ben, je vous dirais qu'il y a trois incontournables au niveau de la supplémentation durant l'automne. La première, c'est la vitamine D. Bon, vous le savez, c'est hyper important, autant pour votre profil hormonal, autant pour votre énergie que la santé cellulaire. Et comment la retrouver? Ben, aller dehors, tout nu ou en petit boxeur, prendre du soleil une demi-heure par jour. Mais bon, il fait froid. C'est pas pour tout le monde, aller à l'extérieur en bobette en plein mois d'octobre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre une forme de supplément, le dosage. On a fait une chronique très récemment avec Jean-Yves Dion, le pharmacien qui est collaborateur chez FD Fitness. Donc, vous pouvez aller sur la page et rechercher, trouver le bon dosage par rapport à votre poids. Donc, la vitamine D, un essentiel parce qu'on a moins de contact avec la lumière naturelle du soleil. Deuxième des choses, la multivitamine. La multivitamine, là... C'est comme une police d'assurance, right? C'est pas parce que tu prends ça que tu vas pousser plus fort, tu vas être plus fort au gym, mais ça t'assure de faire de la prévention au niveau euh, des maladies, de faire de la prévention au niveau des rhumes, des grippes, et tu t'assures que la fonction de ta mitochondrie, la fonction cellulaire, fonctionne de la bonne façon. Parce que vous le savez, si vous êtes carencé, fortement carencé dans certaines choses, que ce soit euh, la folate, la vitamine E, bref, peu importe, ça peut venir freiner d'un, votre performance, et de deux, vos objectifs, physique, que ce soit la perte de poids ou la prise de masse musculaire. Et le dernier supplément, le préféré à Sam, l'oméga 3. Pourquoi? Ben, on s'entend que l'oméga 3, c'est une base. Je sais pas, pas ils appellent ça. C'est un des produits fondation. Pourquoi? Ben, on le sait, la majeure partie du nord américain moyen ne mange pas assez d'oméga 3. Faut qu'on ait un ratio oméga 6, oméga 3, quelque chose pour, euh, quelque chose comme 4 pour 1, puis là, on est rendu avec du 26 pour 1, peut-être. Fait que c'est important d'avoir assez d'oméga 3 dans son alimentation. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que dès qu'on cuit, exemple, un saumon, qui a beaucoup d'oméga-3 à l'intérieur, dès qu'on le cuit un petit peu trop fort, exemple à 300, 250 degrés, on perd les doubles liaisons de carbone, donc on perd le bon gras que le poisson peut nous amener. Donc, voici pourquoi la supplémentation d'oméga-3 est essentielle, sinon primordiale. Donc, voici mes trois suppléments chouchous pour l'automne. Donc, vous savez quoi prendre avant l'arrivée de notre ami l'hiver. C'est ce qui complète le vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous donner des trucs et des astuces pour vivre plus longtemps, être plus en santé. Et attention, c'est pas parce que je le dis que ça fit à vous. Chaque personne est différente. Donc, travaillez toujours avec un coach, travaillez avec un spécialiste. C'est toujours la meilleure voie de la victoire. Mais d'ici là, Félix, votre autre, est là pour vous donner l'heure juste. Donc, like la vidéo tout de suite et attends le prochain de la semaine prochaine.